Bonjour à tous. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Simona Granata Menghini aujourd'hui, qui est la secrétaire adjointe à la Commission de Venise. Bonjour euh, Madame Simona euh, Granata Menghini. Bonjour. Vous vous intervenez aujourd'hui dans le cadre de la masterclass euh, dont le thème est euh, « Global Actor for Peace » et sur la thématique « La Commission de Venise, une méthode pour la paix ». Pourriez-vous euh, en premier nous euh, présenter en quelques mots la Commission de Venise Oui, la Commission de Venise est un organe du Conseil de l'Europe. C'est un organe de conseil juridique en matière constitutionnelle. Euh, C'est un organe indépendant qui euh, est constitué de plus que les 47 pays membres du Conseil de l'Europe, puisqu'il y en a 61 de tous les continents, sauf les continents australiens. Donc nous avons une, une expertise et un champ d'action qui dépasse le continent européen. Nous fournissons des avis sur des projets de constitution, sur des constitutions, sur des projets de loi. Et ce rôle de Conseil a été euh, utilisé aussi dans des contextes de conflit. Donc, comme prévention de conflits, pendant les conflits, comme solution du conflit, et dans la mise en œuvre d'accords de paix. D'accord, merci beaucoup. Alors, comme vous venez de l'expliquer, depuis 2002, la Commission de Venise est ouverte aux États non membres du Conseil de l'Europe. Oui. Est-ce que cela ne pose pas problème Est-ce que ce est, la, la Commission de Venise ne revêt pas une dimension trop globale Par exemple, vous parliez du processus démocratique. Comment est-il possible de donner une définition euh, uniforme de la démocratie dans tous ces différents pays et de pouvoir intervenir, de ne pas être limité dans votre intervention au regard de cette démocratie ou de la revue des processus constitutionnels ?– Oui, donc l'élargissement des compétences et, de la, et de, la, de, de la composition de la Commission de Venise a certainement euh, mené à des avantages, mais aussi a créé quelques problèmes, effectivement. Notre travail est un travail d'une précision presque chirurgicale qui tient compte de beaucoup d'éléments et notamment d'une compréhension du système, du contexte, euh, du, du pays où nous intervenons. Des pays non européens ce sont des pays que nous connaissons moins, ça c'est sûr. Hein euh, ce n'est pas, euh, ça n'a pas été, pour autant été euh, impossible pour la Commission, qui a une méthode de travail qui est participative et inclusive, de, de saisir les éléments de, enfin, cruciaux dans la solution des problèmes, et euh, de se baser sur son expérience, quand même, ça fait presque 30 ans que nous fonctionnons, nous avons l'habitude de, euh, de, de, de rechercher des solutions qui soient à la fois respectueuses des principes généraux, des normes internationales évidemment, surtout de celles de hard law, qui sont contraignantes, mais aussi de la diversité nationale. Et le, 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 les, les aspects euh, spécifiques de chaque pays, nous les apprenons en dialoguant avec les États. Donc, dans nos interventions, en dehors de nos pays traditionnels, nous avons pu, et je pense notamment à la préparation de la constitution de la Tunisie, après la révolution de 2011, nous avons réussi, en fait, à bénéficier de la confiance de l'Assemblée nationale constituante, et nous avons recherché avec eux des solutions aux problèmes dont ils devaient s'occuper. Donc nous avons réussi, je répète, avec plus de difficultés que si ça avait été un pays dans lequel on a travaillé pendant 30 ans, mais euh, c'est un défi, ça c'est sûr, c'est un défi. Euh, ce que la Commission doit toujours respecter est euh, la, ce qu'en anglais on appelle la « ownership ». Ce n'est pas à nous de trouver les solutions. Nous aidons à trouver des solutions, mais les solutions sont trouvées sur le plan national, par les acteurs nationaux. – D'accord. Euh, maintenant, j'aimerais mettre le doigt sur peut-être les possibles limites de la Commission européenne. Par exemple, la, commi euh, la, oui, la Commission de Venise, pardon, euh, elle ne peut pas euh, s'autosaisir. De plus, on peut imaginer que certains États euh, seraient euh, pas forcément favorables à avoir un avis de la Commission de Venise euh, pour ne pas atteindre à leur souveraineté. Donc j'aimerais avoir votre opinion sur, euh, sur ces limites et sur le fait aussi que ce sont des avis consultatifs et non contraignants. – Alors, que la Commission ne puisse pas s'autosaisir est une garantie très importante de son indépendance. 
nous ne prenons pas d'initiative pour ce qui est des, 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 des avis qui ciblent un pays. Nous pouvons évidemment faire des études généraux, nous saisir d'une question générale, préparer des, des principes ou des standards, ça nous pouvons faire. Mais nous ne pouvons pas décider d'intervenir dans un pays si ce pays, d'intervenir dans le sens de, de fournir un conseil, si ce pays ne le souhaite pas ou si quelqu'un d'autre ne nous demande pas. Alors, qu'on ne puisse pas s'autosaisir, c'est important, c'est fondamental. Choisir là où on intervient signifie prendre parti, n'est-ce pas Parce qu'on ne peut pas toujours intervenir. On a, des, on a des, des ressources limitées, donc on ne pourrait pas dire à chaque fois que ce problème se pose, la Commission de ministre intervient. On ne peut pas faire ça. Il faudrait faire des choix, et ces choix seraient inévitablement politiques. Quant au fait qu'on soit saisi, bon, l'État peut ne pas vouloir nous saisir, c'est évident. L'État peut être poussé à nous saisir par d'autres organes, euh, notamment la Commission européenne dans le cadre des processus de stabilisation, des accords de stabilisation. Euh, donc un État pourrait nous saisir sans vraiment le vouloir, ou alors nous pouvons être saisis directement par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, par le comité de ministres du Conseil de l'Europe, par le Parlement européen, par la Commission européenne elle-même. Là, je suis d'accord avec vous, la nature, de, les effets de nos avis changent. Les avis restent non contraignants, c'est un avis. D'ailleurs l'avis, le fait que ce soit non contraignant, donne à la Commission de Venise un marge de manœuvre plus large. La Commission recommande ce qu'elle estime être la bonne solution. Elle est libre dans son jugement. Hein elle fournit des éléments, elle regarde le standard, elle regarde les, 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 la pratique d'autres États dans situation comparable, mais elle peut très bien dire, nous estimons que cette solution n'est pas adaptée. C'est un conseil. Sauf que ça reste un conseil qui est repris, par contre, par des organes politiques. Donc ça expose à des conséquences politiques, des conséquences financières souvent, hein, qui changent un peu la donne. Les États peuvent, je pense que beaucoup d'États, surtout les États européens, ont compris que la Commission de Venise est un acteur indispensable. Il est très difficile aujourd'hui, euh, regardez le processus euh, au, au sens de l'article 7 du traité sur l'Union européenne, qui s'est basé sur les avis de la Commission de Venise. On ne peut plus se passer de la Commission, puisque actuellement, il n'y a aucun autre organe indépendant et impartial qui puisse fournir des évaluations juridiques des situations qui sont à la base de conflits euh, politiques ou, ou autres. Hein Donc nous sommes un peu incontournables. Oui. Merci beaucoup en tout cas pour ces réponses parce que très éclairantes qui mettent vraiment en avant le rôle de la Commission de Venise et son importance dans le processus de paix euh, actuel, surtout au vu des nombreux conflits. Et donc, nous aurons le plaisir de vous entendre durant la conférence sur la Commission de Venise, acteur pour la paix, durant cette masterclass. N'hésitez pas à nous rejoindre ou demain, lors de notre dernière conférence. Merci beaucoup, Madame Granata. Merci à vous. Merci. Merci.